Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat lima waktu Saat ini saya sedang bersama Mang Ujang Laib ya. Kemudian aja juga Kang Rusnadi Ini teman saya yang ikut ngobrol hari ini ya. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Aksara Sunda Karena tanggal 8 ya kalau nggak salah ya 8 September itu ada peringatan hari aksara, aksara internasional nah bagaimana di Indonesia sendiri khususnya di Tatar Sunda ya wilayah Cimahi wilayah Cimahi ya tentang kegiatan ini nanti kita akan obrol bareng Mang Ujang Lain. Mang Ujang Mang Ujang ya kenapa, kenapa disebut Mang Ujang atau tidak Kang nanti dijelaskan oleh Mang Ujang sendiri ya kenapa eh, yang disebut sebaiknya Mang. di manggilnya Mang ya tidak <laughs> Kang atau Pak ya. nah, mungkin bisa diguar ya hmm. bahasa Sundanya diguar ya nya, 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 nya. Nah, diguar oleh Mang Ujang Laib sendiri ini kenapa <coughs> harus memanggil Mang ada alasan ya ayah 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 alasan, alasan, apa? alasan. Jadi gelar emang, lamun di silsilah keluarga itu posisi nateh adi orang tua. Ayo nah. orang kedua setelah orang tua kita. Eh, ya. wakil orang tua, wakil orang tua. Sahun rek ngahina orang tua orang. Ya. Mulai nuanin lah, ya. Nah, sedangkan posisi silsilah keluarga mana disebut emang teh adalah adi na orang tua. Ada laki laki orang tua kita. Ya. Ha, ha. Jadi merenang. Posisinya ya Posisi, penting ya Penting pisan Itu wakil Lamun sama orang tua orang udah meninggal Berarti lari nate kamang yeah. Nah Nah Iji eta Dina posisi Silah keluarga itu Derajat na Hukur pisan Sarwa jeng Sadrajat jeng orang tua nah, Kita ya Anu kedua Bahwa Gelar emang teh Ke seseorang Anu Boga keahlian Khusus jadi tidak hanya keluarga tapi yang punya keahlian nah, juga disebut disebut boga gelar nak emang contoh nak misalkan ayat nak tukang bakso ya. itu emang bakso kan ya emang bakso atau emang emang sama tapi kan dengan segala keahlian nak ya. emang ada keahlian nak naon nah misalkan atau wah orang me- nyebut emang teh misalkan ke tukang tembok lah ya ya, ya emang Mang Agus misalkan tak kebenaran kita Mang Agus teh tukang temok. Mang Agus berarti si Mang Agus ini tuh buka keahlian. Nuh belum tentu orang sorangan bisa. Gitu ya. Nemok teh. Mangkus juga ya. Mangkus karena, karena kan menulis. menulis ya. Nah, bisa mangkus. mangkus. Nah, misalnya karena beliau ini adalah tukang ya. menulis. Tukang ya. menulis. Ya. Jadi kita menggelar. Nah, akhirnya kunon mang ujang laib nah, ujang itu identik ajen sebutan nenek nenek itu jadi sebutan kanya ah kanya ah orang tua kak budak lalaki dak lamun kak 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 budak lalaki sunda mah biasa nak lamun katanya nyebut nak ujang lamun kak aww nyai kan nah ngan di ml mlan ku kecap laib Nahun atau hari laib teh, hari laib teh nyata nutup boga nanaun jeng tu bisa nanaun. Hmm. Jadi sebenarnya nama aslinya siapa? Mau ujang laib ini? Dah, kan pasti penyandainya dah macam. Sebutan, sebutan nih tama. Oh, nama nama lengkap yang dikasih oleh orang, orang tua. tua. Siapa? Nuh no dikasih ke orang tua anu anu ya. saluju aja atau sesuai aja bukan akte kelahiran bahagia kenal lahir ya. kenal lahir lah ngaran asli teh Yudistira Purana Sakya Kirti hmm. itu sesuai dengan KTP Ayuna lah berarti sudah ya. banget ya ya sudah banget sudah banget <laughs> tapi sudah banget sudah kayak gitu ya. karena ya oke okay, mungkin orang tua boga tujuan mereng ngaran dia Nah, lamun nama Yudhistira itu ngaran-ngaran Raja Pandawa nu hmm. nu nu jago tanpa perang. Kan gitu nya. Nah, ana kieu mang perkawis uh, aksara, aksara ya. Kembali ke aksara kembalikan ah, aksara monggo. Ya, menghadapi uh, acara besok. Nah, saya pengin tahu dulu bahwa aksara itu aksara apa? 
atau gimana tuh aksara tuh? Atau kita lebih spesifik ke aksara Sunda aja. Nah, aksara Sunda tuh. Mang Ujang. Sekarang kan saya sendiri pasti awam dengan mungkin disuruh baca aksara Sunda nggak akan tahu. Hmm. Mungkin terbanyak teman-teman yang lain yeah. karena terbiasa dengan huruf Latin nih. Iya lah. Gimana? Iya iya. Kalau menurut Mang Ujang. Yen. Nah, bahasa Sunda ini. Yen. Aksara Sunda teh. Salah sahiji bentuk aksara daerah nu ayah di urang khususnya nu ayah di Tatar Sunda karena non ayah puluh-puluh jenis aksara nu disebut aksara nusantara ya. salah sahiji nanya tak aksara Sunda aksara Sunda ye parem tadi pakai dimulai tahun 1705 dari sejak 1705 sudah Tujuh. tidak dipakai uh, uh, karena, karena non. ada maksud tertentu dari alap lah di, di dalam tanda kutip pemerintahan sengaja atau ya sendiri ya karena non pada saat itu tanggal kebenaran tanggal tilu November hmm. tahun 1705 POC hmm. itu nyen hiji atur ya. nyen hiji aturan hmm. Yang aksara anu berlaku di Tatar Sunda di Jawa Barat itu hanya tilu, hiji Latin, Latin. bawa POC sorangan, hmm. bawa. kedua cacarak, carakan yeah. itu bawa Mataram karena pada saat itu kan Mataram lagi berkuasa. Katilu aksara pegon karena Islam ke bagi masuk oh, masuk, masuk ke wilayah ke maju pesat, maju pesat itu aksara pegon itu berarti aksara Arab tapi pakai bahasa daerah khususnya bahasa Sunda. Nah, aksara Sunda tidak diberlakukan pada saat itu. Dimulai tanggal eta anu dirojong tanggal 8 Februari tahun 1700 ku surat anu sama bentuknya di Cirebon. Penguasa-penguasa Cirebon Nyen hiji aturan Anu Sanada Ujeng Aturan Nu dijen ku POC Ngan tanggal Jeng tahun beda Nu hiji tanggal Tilu November 1705 Nu hiji Tanggal Salapan Februari 1706 Tiga tahun kemudian ya hmm. Kalau bahasa Hana Caraka Itu masuk aksara Aksara Caraka Nah itu karena kunaon pangna pangna diurang kadang-kadang ngaku yang e, hana cara kaya teh aksara Sunda. Nah, dimulai 1705, ya kan ges di, diajarkan kak, kan, yeah. orang Sunda. Sehingga mereka seolah-olah nusarangan. Hmm. Itu padahal ayah lebih buhun. Nya anu 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 ges di popoh. Yeah. Nyata aksara Sunda. Anu titinggal, nah tapi kan kaki warige masih kena ayah di? berupa naskah-naskah nu ayah di mana nah nu ayah di, di kabuyutan ciburui garut oke okay, ayah di museum seri baduga di samping oke okay, ayah di uh, perpustakaan nasional indonesia oh, masih, ayah, ya? masih itu ayah sabab baraha naskah anu ditulis ku aksara sunda ya di antara nama ya siksa kanang karasian kawih panggeyekan hmm di antara anak jeng di aksara t itu nya aksara ya, carakan t ya aksara carakan mah itu mah bawa mataram hmm. anu memang kahiji orang kepaksa mempelajari eta karena kuaturan mau tadi t ya kedua memang pada saat itu kan orang lagi dikuasai ku mataram nah ya anu dipegang ku mang aksara t aksara di mana lah mau disebutkan dipegang matinya tidak mau akan pegang anu digeluti lah anu digeluti ku mau dia ya. anu digeluti aja gelut nah. <laughs> anu dikokol aja <laughs> anu dikokol aja ku mau dia hampir <laughs> hampir genep tipe aksara lah sekitar tilu puluh lima gaya tulisan hmm. mah ayah lah ayah karena ya bisa dibuktikan ku Uh, karya Mang Ujang yeah. anu anu encan dipublikasikeun yeah. nu bentukna geus jadi korel ya sekitar 35 
gaya tulis. Gaya tulis. Nah, ini pernah diajarkan ke minimal Mang Ujang teh kasahan mun yeah. deket lah gitu yang oh bah. seueur kacida seueurna nu diajar mah yeah. mun ampir gitu. <laughs> ampir sadayana tilok. <laughs> mundur. Oh, mundur kan. Hmm. Ampir mundur. Penyebab dulur pasti ayah nah, sebab nah, 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 bisa dipakai nangan gawe bapak hmm. oge bisa nuk itu teh kejadian nawan oh, alasan tidak menjadi sesuatu ah dayana orang bisa aksara sunda bisa aksara jawa bisa <coughs> aksara buddha bisa aksara palawa bisa aksara kawi cek barek bahasa nanya mual bisa dipakai ngalamar gawe hmm. mual lah so, ini ayo. aset tanggungnya hmm. aset 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 sunda itu Mal ma, ma bisa dipakai, mal bisa dipakai ngalamar gawe. Ketika orang ngaku, misalkan kahiji perusahaan, Pak, saya teh bisa iya 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 iya. Ya. Sama keperluan kita. Kan lo jadi pertanyaan mah, mana dirinya bisa kena komputer, bisa bahasa Inggris tak? Kan gitu. Nah, mata kan wajar lah menaya jawaban di budak juga. Ay selama iya, seorang pemerintah aku mah, pemerintah kota Cina. Nah. Ayang, jadi ayang seri, ayang seri, ayang seri, jadi ayang seri, ayang seri, oke lah, karena memang di dia pemerintah oke boga, boga, boga program serangan, karena, yeah. ya, karena memang si tahun 2000 tilu, <laughs> ya, 2000 tilu, itu kan ayah, ayah, uh, aksara kagang, yeah. ayah, aksara kagang, anu disosialisasikan melalui pemerintah ke sekolah-sekolah ke buru-buru MGMP itu ketika aku mau yang ditawarkan aksara buhun saya nyentai ke alasan anak jadi gus penuh nah iya oke cena masalah budaya komodo yaina kan di, di yeah. jikennya e, mulok teh di jiken antara budaya bahasa yeah. yang Karawitan kadang-kadang jam nah oke guys pagenduk jadi komode ya ini aku dulu ditambahan ku diajar aksara buhun ya, ya, ya. Nah, gitu jadi pihak pemerintah oke okay, sebar kali yang masih bingung lah uh, masih bingung ker mernah kenana gitu mata sampai ayo nanti encan ayo uh, kapastian titik temunya kan samping tadi tidak apa namanya jadi nanawan lah, mm, ada sana mm, kenapa mm, banyak yang mundur ya mm, untuk belajar mm, itu. Tapi kan tetap itu tuh harus dikasih tahu bahwa di Sunda itu pernah ada acara yeah. itu cara nak Muhammad. Nah, ya nanti yang jadi kira kan ker, dina aksara Jawa jeng aksara Sunda khusus nah itu ayat filosofi anu kasih mas. Oh. Ya. Ayat anu bukan orang lah. Ya, ya misalkan akhirnya lawa itu di jalan-jalan ya terutama ya di Jawa Barat kayak jalan nama Latin terus ayak secara sunat di kumang di lain di gagas beda ya punten ini sama sama ranah batur lah lain ranah Mang Ujang sekalipun Mang Ujang oke bisa aksaran karena itu tapi khusus nak khusus nak anu di kokola kan gue Mang Ujang itu Nu disebut Sunda Buhun. Hmm. Sunda Buhun karena anu ayo nama kaganga ada ya kannya kaganga, kaganga atau aksara rekaan itu lahir tahun 2000 an Jadi hasil reka, hasil rineka nak orang Sunda sehingga bentuk aslina ayah robah ger mempermudah cerita nama. Nah, nah, tapi ini iya, mah ngomong-ngomong seluruhnya Mang Ujang pernah diajak ke Belanda untuk meneliti ada informasi yang masuk ke saya katanya Mang Ujang diminta oleh pemerintah Belanda untuk meneliti atau apa ini 
Ya, merenang itu mah sebatas hayang non ayah hayang muka anda naskah wenu ayah di leden mungkin itu mah. Tapi memang tidak melakukan itu. Ah, karena non alim lah. Kan kan dia ya lebih lebih ngarasa aku masihnya ayah nuluwi ayah nuluwi luhur merenang lah karena karena kadang-kadang di orang dinilai nanti nak masalah ijazah. Ya, lamun gelar nasa sadepa gitu ta itu no no biasa nak no panggilan nadi rekomendasi ke nah mau jang kan sedengen mau jang mak boro-boro diploma gitu atau lah pira ladang dada pangan dina palupuh nah, gitu kan lah diajar nak bisa di kolot di kolot jadi udah malu juga juga jelek dia nya ya, ya. nah, tanpa melalui proses diajak tak mau jangan kita boga guru mah hmm. gitu ngan itu melalui bangku kuliah itu melalui hmm. sekolah formal itu ya, ya. melalui sekolah formal ya. jadi bohong tema jadi selama ini anu di praktikkan di sekolah sekolah kan ya, ya. hanya cara kaitan ya. jadi itu bukan area aksara Sunda Buhun, sana eta mah aksara Jawa anu diadopsi. Ku orang aksara Sunda buhun anu sigak kumaha. Nah, apa kepenulisan sama beda? Beda, tapi sarumpun. Oh, tapi sarumpun cuma beda bentuk wujud tulisanna. Hmm. Gitu. Contohna ayeuna Cirebon kan makena hana caraka sekalipun yeah. itu Tatar Sunda. Yeah. Uh, Indramayu terus kuningan oke okay. nah hari di Sunda mah ya, khusus nah, anu oh, daerah Ciamis atau itu peninggalan teh naskah-naskah Sunda anu betul-betul ke aksar Sunda salah satunya yang di Leiden itu yang Belanda nah, itu. Nah, itu. Nah, contoh aksara Sunda anu anu bentuk nak perasas di keneh begitu lah ya. misalkan di mana nah, di Kawali Oh, kalau oh, ya, ya. itu kan di Astana Gede itu ayah-ayah ya. Prasasti itu kan bentuk tulisan anak aksara Sunda. Di mana deh? Uh, terus batu tulis Bogor. Oh, ya. Nah, kita punya data nomor berapa ya? Bukan, kita angan lamun yang tapak anu ayah di Sukabumi itu pakai aksara Kawi ejeng mandi bunga. Jami hmm. itu pakai aksara nah, terus anu di Bogor loroba nama. Aksara Palawa itu zaman peninggalan Taruman Jadi di Urang teh pernah ayah Palawa, pernah ayah Kawi, pernah ayah Aksara Sunda Awal. Itu nu bentuk rasa. Oke, dina dina naskah naskah, anu dina dina lontar, dina gebang atau dina saeh daluang. Itu kebanyakan lamun dina daluang meloloba na teh. Baik, buat saya rakyat dari karena memang ya. Islam ke ya, ya. Nah, nah, sekarang upaya yang dilakukan oleh Mang Ujang untuk melestarikan itu kan ada usaha untuk melestarikan. Ayah, ayah, dari ilmu pengetahuan ya. ya. Nah, ini tahun lain udah dilakukan. Udah dilakukan ke Mang Ujang, Mang Ujang selalu menawarkan, mm-hmm. ya, menawarkan bagi siapapun. Nurek diajar aksara Sunda, Sunda atau aksara Saluaran Neta. Anu pernah ayah di Tatar Sunda karena aksara nu pernah ayah di Tatar Sunda. Telin aksara Sunda buku termasuk carakan yang saya carakan. Hmm. Kan gitu. Bisik tema nurek diajar. Modal nangan niji. Kadai kungku. Ngan syarat. Tekudu. Jadi syarat ti mau jam lagi lah. Datang mawa kertas sorangan, ya. mau pulpen sorangan, balik kulah mentah ongkos. Hmm. Eta ungko syarat nama. Hmm. Enteng, ya? Ya, enteng, enteng. Enteng. Sok datang ke imah, mawa kertas sorangan. Ya, Mana imah? Eh, jadi citerep. Citerep. Ya. Parapatan citerep deket uke. Oh, ya. Deket uke lah, deket paju menang. Ya. Tinggal datang, bawa kertas sorangan, Bawa pulpen sorangan, balikulah main tahu mas. Ini mandiri lah. Ya. Enteng kan? Ya. Enteng. Ya. Enteng. Ya. Enteng. Ya. Ngan rata-rata diajar aksara ngaheng. 
gampang bosan. Kudawat hmm, awan. Jenuh ningali huruf paparing kelan karena memang latar belakangna diajar nambenan Latin, akhirnya manena ningali huruf anyar teh jenuh gitunya. Bahkan loloba nama lebih tertarik karena karena filosofi. Nah, filosofi nah apa sih yang ah, di dalamnya? Man. Karena tadi ya. Nah, iya, bukan naon namanya. 